，玉皇大帝虽然是名义上的天庭主宰和三界之主，甚至连拥有开天辟地之祖和道祖身份的太上老君，都要在他面前俯首称臣。但这其实只是表面现象，是太上老君为了维护玉皇大帝的权威，刻意为之。实际上，玉皇大帝也是道家弟子，虽然在《西游记》中没有明说。玉皇大帝在道教内部跟太上老君等三清的关系，但很多神话传说都指向了玉皇大帝是三清座下童子的身份。玉皇大帝虽然是三清座下童子，但他显然是资历非常老的童子。证据就是如来佛祖曾经对孙悟空说：“玉皇大帝自幼修持苦力，过一千七百五十劫，每劫该十二万九千六百年，方才登上无极大道。”也就是说。玉皇大帝在三清身边待了两亿多年之后，才当上的天庭主宰。这其实就是说，三清对玉帝进行了长达两亿多年漫长的考察之后，才放心把天庭交给玉皇大帝掌管。三清作为道教最高神，专注于心无旁骛进行修行，天庭行政管理方面的事务是需要有人代劳的。玉皇大帝在三清坐下那么久的时间，勤劳肯干。把三清交代的任务打理得井井有条，展现了很出色的管理才能。显然，三清对玉皇大帝的工作是非常满意的，于是决定提拔玉皇大帝担任了天庭最高的领导职务。有玉皇大帝这样出色的领导管理天庭，三清就可以安心自己的修行大业了。因此，三清才是天庭幕后真正的大佬，玉皇大帝只是三清推向前台的代理人而已。虽然三清表面上对玉帝称臣，但实际上玉帝心里很清楚，三清是在刻意维护自己的权威，从而让满天诸神都服从于自己的管理和掌控。玉皇大帝很有自知之明，自己只是给三清打工的，三清能够提拔自己，当然也能废掉自己。因此，不仅仅是太上老君来的时候，玉皇大需要切身离座，走出凌霄宝殿，降机相迎。他在面对三清的另两位大佬元始天尊和灵宝天尊屈驾宫离时，同样要如此。毕竟三清的地位是并列相等的，都是玉皇大帝的大老板，也都是需要小心伺候的主。除了三清之外，西天如来佛祖到来的时候，玉皇大帝也需要走出凌霄宝殿相迎。虽然从级别上来看，如来佛祖是玉皇大帝的臣子，但毕竟也算是一方诸侯，而且是不远万里。从西方大连阴寺不辞劳苦赶赴天庭，玉皇大帝出于礼节，也需要走出凌霄宝殿迎接的。我认为，地仙之祖镇元大仙如果来天庭的话，也应当受到玉皇大帝走出凌霄宝殿相迎的礼遇，因为镇元大仙的身份非常高，三清是他的朋友，四弟是他的故人，九曜是他的晚辈，元辰是他的下宾，而且。镇元大仙经常接受元始天尊邀请去听，到玉皇大帝面对自己大老板的朋友，肯定是不敢怠慢，这是个得罪不起的人物。否则，镇元大仙嘴一歪歪在三清面前告玉皇大帝一状，后果是玉皇大帝承受不起的。在道教之中，仙人是高高在上的存在，是修道人的终极目标。然而，羽化飞升并非终点，神仙也是有区别和等级的。你以为修炼成仙就可以高枕无忧了吗？不，神仙也是有等级之分的。有的神仙活得比凡人还累，神仙可大致分为两类：天生地养生下来就是神灵的先天神，和修炼白日飞升的人修仙。而神仙的等级和区别，就体现在人修仙之中。葛洪的《抱朴子论仙》里初步列出，先是有天仙、地仙、师姐仙之分的，而中旅传到集中。则是进一步将仙的等级和区别细化，从高至低分为天神、地人、鬼。鬼仙虽然是为仙，但其实还是鬼，是修炼的最差的选择。中旅传道集中说，鬼仙可以说是五仙之中最差的一级，从阴气中超脱，无名无姓。虽然不用再历经轮回，但又难返回。彭阴仙山这种仙人居住的地方，最终难免因为无处可归，还是会返回去投胎。再次经历混混而已。从修炼角度上看，鬼仙为修炼之最，下成下辟；神仙只能保持不死之身，最差的还要进入生死轮回，靠脱离旧皮囊才能重生。中旅传道集里记载，人仙
，只不过是五种仙人里的倒数第二而已。修行的人在不明白大道理时，只是懵懂的从中大道中找到一个方法，从而终生用这样的方法勤修苦练。在修行的过程中，五行之气与人体的气息相互作用与交汇，身体因此很少生病，能够安定的生活，这样就叫做人仙。羞耻的人在刚开始听闻大道的时候，往往罪孽深重，但福运浅薄，因为种种磨难而改变初衷，最终停留在小有所成的境界而已。虽然说有收获，可也无法改换自身，同样无法改变四季。由此可见，人仙者与其说是仙，不如说是修炼有成而误入歧途的修士。虽然通过修炼有所小成，拥有仙的部分能力，但是终究没有脱离人的本质。地仙是天地的一半，勉勉强强算得上有了一些神仙的才能。地仙们不明白大道，只停留在小有所成的方法而已，并不能看出什么功效，只是可以长生，不会死在人间而已。地仙们的修习，效仿了天地日月升降的道理，中旅传道集中对他们的修习之法是这样记载的：仙要是龙虎，次要配坎离，变水源清浊分气候，早晚收针。一查二仪，别三才分四象，别五运定六气，据七宝续八卦，行九州五行颠倒，气传于母而夜行，夫妇也三天反复烧成丹药，用镇压下田炼行，注视而得长生不死。可见地仙相当于修仙路途中的中途，虽然还没有感悟到大道，但是已经长生九世，拥有晋升到神仙级别的资质。同时，他又和神仙、天仙有所区别。最大的区别就是居住在人间。换句话说，你可以把地仙视作居住在人间的仙人是神仙的过渡阶段，神仙是由厌倦人间的地仙勤奋修炼，达到三阳聚顶的境界，水到渠成而修炼而成的。如果非要用什么词来形容神仙，那就是超凡入圣。当然，神仙作为高级仙人，自然不会再居住在人间，而是前往传说中的三座神山修行。天仙作为仙人体系中最高的等级，也是由地仙修炼而来。与神仙不同的是，寄生天仙不但有修为的要求，而且要想人间传道，用现在的话来说，就是为社会做贡献。当然，作为天仙，好处也是极多，不但可以做官，享受正规编制，而且还分配更好的修炼环境。天仙可以自由的飞升，地仙只能在名山海外遨游。而最差的世界仙只能死后弃身成仙，天仙居住在高高的天界，统领天下，担任天官的职务，管辖其他神仙；而地仙则居住在昆仑山，掌管着凡间；而世界仙只能与普通人共同生活。在人世间，因成仙时间先后的不同，神仙的地位也有尊卑之别。成仙时间早的，地位尊贵；成仙时间晚的，地位卑微。地位卑微的心神，必须侍奉地位较高的尊神。这三种等级最终确定，形成了最终等级森严的神仙官位谱系。以上就是今天的内容，喜欢请订阅、点赞、转发，感谢观看，我们下期见。